Hallo liebe ähm, Freunde vom Wetter und vom Klima, herzlich willkommen zum nächsten Video, Opa erklärt Wetter und Klima. Welcome to the next video, Weather and Climate Explained and if you want to go directly to the English version, please press the link in the description. Thank you. Heute möchten wir uns mal die Anwendung dieser Wärmezirkulation in der Erdatmosphäre vorstellen und anschauen, was passiert eigentlich in der Erdatmosphäre. Wir haben ja in der vorletzten Folge gesehen, dass die Sonne im Zenit steht. Am Äquator oder im Nordsommer, wir haben den Nordsommer äh, dargestellt. Ne? Hier links ist der Norden, rechts ist der Süden. Das heißt, die Sonne steht ein bisschen weiter nördlich im Zenit. Maximum sind es 23,7 Grad Nord oder 23 Grad Nord. Und hier steht die Sonne im Zenit. Das heißt, dieser Bereich wird stärker erwärmt. Und als hier, weil sie hier nicht mehr so im Zenit steht, sondern hier. Hier ist dann schon ein kleiner Winkel. Der Unterschied ist nicht groß, aber merkbar. So, was passiert, wenn die Sonne hier alles erwärmt? Hier steigt die warme Luft nach oben. Das ist wie in der letzten Folge gesehen in dieser in dieser Röhre da. Ne? Hier steigt die Warmluft nach oben und wenn sie sich abkühlt, entstehen Wolken. Das werden wir auch noch in einer Folge besprechen, wie das genau passiert. Und die Luft strömt wieder in höheren Schichten nach Norden und Süden und sinkt wieder ab. Wir haben also so einen Kreislauf hier. Einmal Süd, einmal Nord, und dieser Kreislauf, das ist die sogenannte Hadley-Zelle. Und hier haben wir dann Absinken, das heißt hohen Luftdruck, Wolkenauflösung. Hier sind also, hier steht es ja unten drunter, subtropische Wüsten. Und hier auch im Süden subtropische Wüste, Dornsavanne, das sind Bereiche, wo es also weniger regnet. Und hier in der Mitte eben der Regenwald, Feuchtsavanne wo es halt mehr regnet. Und im Nordsommer sieht das so aus. Und im Nordwinter ist das Ganze ein bisschen auf die andere Seite gerutscht. Und deswegen haben wir dann den Regen mehr im Süden und im Nordsommer mehr im Norden. Und das ist das, was man in den Tropen Regenzeit nennt. Das heißt, hier ist zum Beispiel in der Feuchtsavanne des Nordens haben wir Ende April bis Ende August Regenzeit und gehen wir dann zurück ins nördliche Winterhalbjahr, haben wir dann hier Trockenzeit und die Regenzeit und die Regengebiete sind auf die Südhalbkugel gewandert. Ja, das ist jetzt mal kurz die Erklärung der Hadley-Zelle, aufsteigende Luft, warum, weil hier die Sonne im Zenit steht, und das mit der Wolkenbildung, das kriegen wir noch. Das ist gar nicht so einfach. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss und bye bye. So, here we are now in the English uh, version of this uh, video. I will show you a picture here. This is again a German picture from Wikipedia, but I think uh, I will translate it here a bit. So we have the so-called Zenitstand der Sonne. The sun is in the Zenit in northern parts from April to August. Yes, the sun is in the Zenit in the northern hemisphere. And the sun is heating the earth more the most here, less there and less there. So, as we have learned in the last video from the circulation of heated and cooled air mass or water, we see that the air is, because it is heated here, lifting up. And then clouds develop. This is a complicated process. I will tell you in one of the next videos how clouds are generated. So, it is raining here. And here in higher layers it is cooler. Why it is cooler? Because the sun 
does not heat this it heats the surface yeah, so here it's cooler and the air masses are moving here to the south and to the north they are sinking and uh, because of this air mass here is sinking, there is no cloud lifted. Air masses cause clouds and sinking air masses eat clouds. So, so here it is dry, here it is rainy and this is a low pressure and high pressure. So we have here in the north summer a rainy season here in the north of the equator and now we look in the southern in the winter in the northern winter and the southern summer and the sun moved not the sun moves the earth axis and so on you know but the sun now is standing in the zenith here in the south so this is raining here the same procedure here is no rain and here is no rain what do we have here this is the moist parts here in the southern parts we will have partly dry season and partly rain season depending on where when we are in December or in June this here in the right is always dry so we have desert here or other plants that don't need much moisture but here is a rainforest and in the times in between the uh, rain is moving here over the rainforest till here and half a year later it's there but it always moves here and there so we have regions with much rain always often we have rain here only a few months in the year and then it's dry and raining so um, this is the circulation called the Hadley circulation and um, we will talk about the Hadley circulation and the other circulations later in this video series thank you for watching it and bye bye